नमस्ते गुड मर्निंग संपूर्ण आज को यो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतर्गत को क्वेश्चन एंड एंसर सेक्शन को क्लास में सेक्शन में स्वागत सो अमी स्मार्ट जिके को प्लेटफॉर्म बड़े लाइव क्लास में यो क्लास जोइन कर आज हम कई इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स अंतर्गत का कई इंपोर्टेन्ट क्वेश्चन्स जो पास्ट में सोधे थी तो क्वेश्चन्स को बेस में आंसर कसरी लेखने के होता भाई कुछ में डिस्कसन करने गई रह सो आज को क्लास टिपिकल ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स संबंधित इश्यू को बेस में भर रहने सो यह भाग हमी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का महत्वपूर्ण थिरीज ट्रेड का थिरीज इन्वेस्टमेंट का थिरीज अ क्यों ट्रेड होने कुछ लगाए तर बैलेंस अफ पेमेंट का थिरीज हम डिस्कसन कर सकता छो so, जो साथी रेगुलर क्लास एटेन्ड कर वहाँ क्लियरली बुझी सकूक सो ते में थिरी मत पढ़ेन हमें प्क्टिकली सो प्क्टिकली अब तैं कह एप्लाई कर सकता इनकेस अफ नेपाल नेपाल को केस में अब तेल कह कसरी एप्लाई कर सकता भाई कुछ में हमें डिस्कसन गये सो बेसिकली के संग संबंधित थी ये भाग हमें थिरी पढ़ थिरी बेसि में आने सकने पोटेन्सिंग क्वेश्चन्स के मैं तब अभाइलेबल अथवा सेयर कर सकते रस्ट क्वेश्चन्स ये भाग अगड़ी को इक्जाम में सोधी क्वेश्चन्स लज उपस्थित भो पेलो क्वेश्चन छ डिस्क्राइब दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टफ टर्म्स अफ ट्रेड डिस्क्राइब दी फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टर्म्स अफ ट्रेड दी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टर्म्स अफ डिस्क्राइब करेस पड़ी हाउ सीग्निफिकेन्ट द टर्म्स अफ ट्रेड इज इन इन द कंटेक्स अफ ग्लोबलाइजेशन हाउ सीग्निफिकेन्ट इज द ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन को कंटेक्स में कति को सीग्निफिकेन्ट विथ स्पेसिफिक रिफरेंस टू दी लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज विथ specific specific reference to list sorry यो टू थाउजेंड सिक्सटी एट में आयो क्वेश्चन हो टू थाउजेंड सिक्सटी एट में आयो क्वेश्चन सो सो क्वेश्चन यहाँ के डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग टर्म्स अफ ट्रेड सो टर्म्स अफ ट्रेड लफेक्ट करने प्रभाव पारने फैक्टर्स को बारे में हमें पैला लेख डिस्क्राइब कर सीम्पल डिस्क्राइब बने सीधा क्वेश्चन देखा टी हाउ सीग्निफिकेन्ट इट इज द टीओटी इन दी इज द टीओटी इन दू कंटेक्स अफ ग्लोबलाइजेशन विथ रेफरेंस टू विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू दी लिस्ट डेवलप कंट्रीज सो लिस्ट डेवलप कंट्रीज को लिस्ट डेवलप कंट्रीज अथवा अल्प विकसित मूलुक आज को ग्लोबलाइजेशन को सीचुएसन में 
इंटरनेशनल ट्रेड में परचेजिंग पावर कति भूरा मेजर कर सो सीम्पली टर्म्स अफ ट्रेड ले कंट्री को इंटरनेशनल ट्रेड में पर्चेजिंग पावर कति भूरा मेजर कर सो जैसे कस के अरे टर्म्स अफ ट्रेड इज अ मेजर अफ अ कंट्रीज पर्चेजिंग पावर इन इंटरनेशनल ट्रेड सो इंटरनेशनल ट्रेड में एटा कुछ कंट्री को पर्चेजिंग प्राय सरी पर्चेजिंग पावर क्रय शक्ति कति इंटरनेशनल ट्रेड में भाई मेजर कर क्याकुलेट कर कंट्री को एक्सपोर्ट प्राइस रो को इंपोर्ट प्राइस को इंडेक्स को रूप में मेजर कर सीम्पली मैं भन्न खोजे के It is calculated as the ratio of prices of country's export to the prices of its imports. ठीक सर? So that means very simple language में x वाले को क्यों? Export हो, अनि m वाले को क्यों? Import हो. X वाले को export हो, यो m वाले को import हो, बने टर्म्स अफ ट्रेड लरी एक्स डिवाइड बाई एम यह दुटा को रेसिओ टीओटी टर्म्स अफ ट्रेड जो इंडिया को केस में अथवा रेस्ट अफ द वर्ल्ड रेस्ट अफ द वर्ल्ड को केस में टोटल एक्सपोर्ट कति टोटल इंपोर्ट कति दुईटा को रेसिओ टर्म्स अफ ट्रेड भाई टर्म्स अफ ट्रेड भाई ठीक है सो नाउ टर्म्स इसलिए मेजर करद इसलिए मेजर कर इसलिए ओवरअल में टर्म्स अफ ट्रेड भाई व्हाट डज इट मेजर मेजर इट मेजर्स द पर्चेजिंग पावर अफ अ कंट्री इन इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में पर्चेजिंग पावर ने इंटरनेशनल ट्रेड में कति को पर्चेजिंग पावर छोड़ इस मेजर करद यो कसरी क्याकुलेसन करो रेसिओ क्याकुलेसन कर अब तब तो एक्स को डेटा नेपाल को क्याकुलेसन कर सकू चाहूँ राष्ट्र बैंक को वेबसाइट अथवा अर्थ मंत्रालय अथवा सेंट्रल ब्यूरो अफ स्टैटिस्टिक्स अलग नेशनल स्टैटिस्टिक डिपर्टमेंट्स भाग सो तेस में गए डेटा पाइज एक्स को डेटा पाइज एम को डेटा पाइज तेल डिवाइड कर दिन आई हाल टर्म्स अफ ट्रेड ठीक है सो टर्म्स अफ ट्रेड मीन्स मीन्स दैट द कंट्री कैन बाई मोर इंपोर्ट्स विथ द सेम एमाउंट अफ एक्सपोर्ट्स ओर भाइस वर्ष भूरा दिखा और हाइयर टर्म्स अफ ट्रेड मीन्स ये जी धे भो हे जो नेपाल हंड्रेड टोटल ट्रेड कति हो हंड्रेड टोटल ट्रेड भो हंड्रेड बिलियन होवा हंड्रेड मिलियन हो तीमदे अस्तों अरे एक्स में लेट्से नाइन्टी नाइन्टी वन रे सरी नाइन रे अम इक्व टू नाइन्टी वन रे ये दुईटा जोड़ा हंड्रेड हो दुईटा जोड़ा हंड्रेड हो सो मतलब टोटल ट्रेड में एक्स को रेसिओ कति मतलब तेज को सेयर कैन पर्सेंट अइन्टी वन पर्सेंट हम इंपोर्ट 
सो इसको रेशियो निकालने वाले लम्बे ने स्वाजी को लोग स्वाजी लोग लागे टेन रख दें या तो नाइनटी रख दें बने के बाये तो टेन अपॉन नाइनटी सो ये जो जीरो पॉइंट इलेय डिवाइड करना कौती हूँ सर सो जीरो पॉइंट वन वन समथिंग टेस्ट के के आउचा नहीं ना यो भाने का क्यों होता है बंदा हरी हमरो एक्सपोर्ट को कती रसो पावर भाने पूरा हूँ सर एक्सपोर्ट हमरो कंट्री को पावर कती से एक्सपोर्ट पावर भाने पूरा हूँ सर पर यो ज्योति धेरे ही भायो यो ज्योति धेरे ही भायो क्यों होता ये ती यो कंट्री को लागे रहमरो सो हाईर द ट्रेड टर्म्स ऑफ ट्रेड � त्यति फेवरेबल हो तो रसा कंट्री को लागे यो जति कम उधे गए हो त्यति अनफेवरेबल हो तो रसा सो मैं लेके डिफाइन करें यार कॉन्सेप्ट ऑफ टीओटी डिफाइन करें सिंपली नहीं ना मैं लापू इला बने टीओटी के मेजर कर सर यो कुछ रिक्त कैलकुलेट करें सर अन्य हाईर टीओटी भाई वाले के होने सर अन लोअर टीओटी � वो यो एक्जेक्टली यार नंबर को आती को बनने से मतलब क्वेश्चन में पाई ना यो ये टू एग्रीगेट में दिए को थियो सो इसमें टू मैक्स को दिए को थियो या थ्री मैक्स को दिए को थियो यो क्वेश्चन में है ना तेरे अंसार मैक्स अंसार एक्सप्लेन करने पर नहीं अंसार मतलब आइले एज्यूम टू मैक्स को हो तो यह तीन वाला सेंटेंस में जो तीन वाला सेंटेंस रखे रहे जो एक्सप्लेन कर रहे हैं तब कौन से हैं पहले क्ये मेग मेजर कर सकती हो ठीक है और यो कौन से रे कैलकुलेशन कर रहे हैं रा हाईर टीओटी भाई वाले क्यों लोअर टीओटी भाई वाले क्यों नाउ और सेकंड क्वेश्चन जान रहे यो कौन सी को सिग्निफिकेंस अथवा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रेशियो हो रहा है सर, तो कौन-कौन को सिग्निफिकेंट साथ में डेवलपिंग कंट्रीज आ रही हैं को लागी अथवा नेपाल जस्तो देश आ रही हैं को लागी आज आपको ग्लोबलाइज़ी इकोनॉमी में आ बन रहा है सो देखो सर, ऑब्वियसली उन्हें पानी कंट्री को टर्म्स ऑफ़ ट्रेड लाई विभिन्न � एक्स बोर्ड सा या गोर्ड सा वन्ने कुरा नेपाल को एक्सपोर्ट बोर्ड सा या वन्ने कुरा विभिन्न फैक्टर्स अलग डिटरमाइन कर सा जस्तो नेपाल को प्रोडक्शन कैपेसिटी कोस्टो सा तेल डिटरमाइन कर सा एक्स कोटी उन्हें अने एक्सपोर्ट कैपेसिटी कोटी सा हमरा प्रोडक्शन रुक कोटी दे इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल छन अने न्यू डिमांड क्रिएट करने हिसाब से जाने हूँ तो प्रोडक्ट्स टेस्ट को बेसिस में अपने था उनसा यो एक्स वाले को हमरो एक्सपोर्ट हो रहा सा नेपाल वाला बाहर जाने निर्यात हो तो निर्यात से विभिन्न कुरा ले डिटरमाइन कर सा निर्यात के लिए गौरव रहा हमरो निर्यात कैपेसिटी कौती छाव वाले को र सामान्य सामान्य हल्का प्रोडक्ट हम डाय हमें एक्सपोर्ट करते हैं कि एक तरह में इम्पोर्टेन्ट सामग्री एक्सपोर्ट करते हैं और इन नया सामग्री एक्सपोर्ट करते हैं कि और उल्लेख पानी सप्लाई कर रहे हैं को अतः और उल्लेख पानी एक्सपोर्ट करें को प्रोडक्ट नहीं सेम हल्के प्रोडक्ट प्रोड हमें एक्सपोर्ट करते ह साथ ही यो एम वाले को से क्या होता बंदा हरी इंपोर्ट हो अब तो इंपोर्ट से हमें लेके क्या आधार में होना चाहता बंदा हरी हमरो इनकम कती था आई ना हमरा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज देश भीतर होने इकोनॉमिक एक्टिविटीज और के के सन नेपाल कती को प्रोग्रेस हो दही था अथवा इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रोथ कती को हो so whatever विभिन्न factors से determine कर दो रसा मतलब फिर इपन यह जोड़ ना पड़े क्यों वने there are various factors that can influence the country's terms of trade ये लाये विभिन्न factors से determine कर दो रसा ये लाये विभिन्न factors से determine कर सा so overall यो terms of trade लाये कैसो भाई ये रे उड़ा several factors से determine कर दो रसा है ना 
री फैक्टर्स कसरी इंटरनेशनल ट्रेड में इंपैक्ट कर अब यहाँ तल एक्सप्लेन कर पॉइंट्स वाइज एक्सप्लेन कर सरस्वती भू तो पेलो पॉइंट्स अब यहाँ के सीग्निफिकेन्स अफ टीओटी डट डट यहाँ तब लेखी सके पड़ी अर्क टपिक में अब तब जानू इस हाईलाइट कर दिन होगा मेन टपिक तू भाई क्लियरली उसे जसले पेपर चेक करने हो उसको चट्ट के देखा खेल उसे खोजे सोचे अलग को भाई अलग पृथक यूनिक है अलग इनोवेटिव आंसर भी देखने पर्च हाई तब को आंसर में सो पेलो पॉइंट पॉइंट अब यह सीग्निफिकेन्ट एक्सप्लेन कर पॉइंट में एक्सप्लेन कर सो पेलो पॉइंट रेसिप्रोकल डिमाण बनेर भाषा पॉइंट के रेसिप्रोकल डिमाण रेसिप्रोकल डिमाण भेसिप्रोकल डिमाण के भादा दुईटा कंट्री बीच को टर्म्स अफ ट्रेड के डिपेन्ड कंट्री को इलास्टिटी अफ डिमाण में इलास्टिटी अफ डिमाण में डिपेन्ड होने खोज के होने कंट्री को टर्म्स अफ ट्रेड टीओटी के डिपेन्ड हो तो रेसिप्रोकल अफ डिमाण के भू सो सीम्पली रेसिप्रोकल अफ डिमाण को कुछपनी कंट्री को टर्म्स अफ ट्रेड है दुईटा कंट्री बीच मान लो नेपाल इंडिया नेपाल यूएसए दुईटा कंट्री बीच को टर्म्स अफ ट्रेड के डिपेन्ड हो भादा नेपाल को केस में लेट्स नेपाल को स्ट्रेन्थ कति अरु को कंट्री को प्रडक्ट डिमा डिमाण करने रेस को इलास्टिटी हम इलास्टिटी यहाँ को विभिन्न फैक्टर्स को इलास्टिटी कति भाई कुछ में डिपेन्ड होने खोजे इलास्टिटी के बुझे इलास्टिटी को तो प्रडक्ट को प्राइस में अलग चेंज आईहाल डिमाण में कस्तम असर पार्ष भाई इलास्टिटी मेजर कर सो ठैक्क मैं यहाँ सीम्बोलिकली एक्सप्लेन कर टर्म्स अफ ट्रेड इसलिए भन्न खोजे तो टर्म्स अफ ट्रेड के डिपेन्ड हो भादा टर्म्स अफ ट्रेड स्ट्रेन्थ एंड इलास्टिटी अफ कंट्रीज डिमाण फर फर अदर अदर्स प्रडक्ट हाई तो डिपेन्ड हो टर्म्स अफ ट्रेड डिमाण हो स्ट्रेन्थ स्ट्रेन्थ एंड इलास्टिटी इलास्टिटी अफ कंट्रीज यो कंट्री हो कंट्रीज डिमाण फर अदर्स प्रोडक्ट बाहर बड़ आने सामान जो नेपाल इंपोर्टेड जी सामग्री इलास्टिटी कति इलास्टिटी के फिर जो मान लो यो मार्कर हमें विदेश में एक्सपोर्ट ग्यौं मार्कर एक्सपोर्ट ग्यौं बाहर एक्सपोर्ट कर इलास्टिटी भैस हाई एक्सपोर्ट कर इसको जी अ प्राइस राखे मान लो यूएस डलर अभी जीरो पॉइंट फाइव सेंट राखे अरे जीरो पॉइंट फाइव सेंट इस बाहर इंटरनेशनल मार्केट में तीन राखे अरे भाव हमी इसको प्राइस बढ़ाए अरे जीरो पॉइंट फाइव सेंट जीरो पॉइंट सिक्स सेंट बढ़ा प्राइस वन सेंट ले बढ़ा अब इसको डिमाण घट कि स्थिर रह घट या स्थिर रह प्राइस बढ़े पे तो डिमाण घट् पर्ची सो पैला चाहे पैला पांच सौ एटा डिमाण होते इंटरनेशनल मार्केट में जीरो पॉइंट फाइव प्राइस होता खेल अब चाहे फोर हंड्रेड वा झर्यो 
यहाँ कति पर्सेंटले बढ्यो यहाँ कति पर्सेंटले घट्यो त्यसको रेशियो त्यो दुईटाको रेशियो नै के हो त इलास्टिसिटी अफ इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड फर फरेन प्रोडक्ट्स अथवा अदर्स प्रोडक्ट हो इम्पोर्टको लागि इलास्टिसिटी हो सो यहाँ मैले टर्म्स अफ ट्रे रेसिप्रोकल अफ डिमान्ड भनेको चाहिँ के भन्दो रहेछ यसले भने सिम्पली कुनै पनि प्रोडक्टको डिमान्डको इन्टेन्सिटी चेन्ज भयो भने त्यसले टर्म्स अफ ट्रेडमा असर गर्छ मान्छेले थोरै डिमान्ड गर्दिन थाले एक्स डिमान्ड के गर्दै त इम्पोर्ट चाहिँ घटेर जान्छ इम्पोर्ट घट्न थाल्छ हाम्रो प्रोडक्टहरु बाहिर अरुले डिमान्ड गर्दैनन् भने उनीहरुको लागि इम्पोर्ट गर्छ हामीले विदेशी सामग्री किनि दिएनौ भने जस्तो आइफोन बाहिरबाट आउने हो अरु स्यामसङ मोबाइलहरु बाहिरबाट आउने हो हामीले किन दिएनौ किन दिएनौ भने के हुन्छ त इम्पोर्ट घट्छ नि हैन सो इम्पोर्ट घट्ने बित्तिकै टर्म्स अफ ट्रेड लाई इफेक्ट गर्यो कि गरेन टर्म्स अफ ट्रेड यसको रेशियो ला चाहिँ अबियसली चेन्ज आउँदो रहेछ सो फर्स्ट पोइन्ट भनेको रेसिप्रोकल अफ डिमान्ड सेकेन्ड पोइन्ट भनेको फ्याक्टर इन्डोमेन्ट मा चेन्ज आउनु पर्छ है त फ्याक्टर इन्डोमेन्ट मा चेन्ज आयो भने ट्रेड मा टर्म्स अफ ट्रेड मा पनि चेन्ज आउँछ फ्याक्टर इन्डोमेन्ट मा चेन्ज आयो भने पनि टर्म्स अफ ट्रेड मा चेन्ज आउँछ सो व्हाट इज फ्याक्टर इन्डोमेन्ट भनेको कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्नको लागि चाहिने इनपुट सो लाइक ल्यान्ड लेबर क्यापिटल अर्गनाइजेसन यो सामग्री उत्पादन गर्दा चाहिने जति पनि सामग्रीहरु छ नि कच्चा पदार्थ लेबर क्यापिटल हैन इक्विपमेन्ट्सहरु जे जति सामग्रीहरु चाहियो त्यो सबैलाई हामीले के भन्छौ फ्याक्टर इन्डोमेन्ट्स भन्छौ सो त्यो फ्याक्टर इन्डोमेन्ट मा चेन्ज भइदियो भने पनि हामीसँग अहिले नेचुरल रिसोर्सेसहरु धेरै छ होला हामीसँग लेबर रिसोर्सेस धेरै छ होला हामीसँग अरु लेसे अरु फ्याक्टर्स लाइक यसको लागि चाहिने कच्चा पदार्थ पनि छ होला त्यसले पनि डिटरमाइन गर्दछ टर्म्स अफ ट्रेड हामीसँग पर्याप्त साधन स्रोतहरु छ भने प्रोडक्सन धेरै हुन्छ हाम्रो एक्सपोर्ट धेरै भएर जान्छ साधन स्रोतहरु चाहिँ थोरै छ हैन भने अबियसली अब के हुन्छ त कम हुन्छ सो so, कुनै पनि कन्ट्रीको टर्म्स अफ ट्रेड मा इफेक्ट गर्ने त्यसलाई प्रभाव पार्ने अर्को महत्त्वपूर्ण फ्याक्टर भनेको चाहिँ यो फ्याक्टर इन्डोमेन्ट हो रहेछ सो फ्याक्टर इन्डोमेन्ट मा चेन्ज हुने बित्तिकै यसले कुनै पनि कन्ट्रीको प्रोडक्सन क्यापसिटी मा चेन्ज ल्याउँछ सप्लाई मा चेन्ज ल्याउँछ यसले जसले चाहिँ टर्म्स अफ ट्रेड लाई इन्फ्लुएन्स गर्दो रहेछ ठीक छ सो दोस्रो भनेको फ्याक्टर इन्डोमेन्ट जस्तो जति लेबर अभाइलेबल लेबर शर्टेज हुँदै गयो अब के हुन्छ महँगो हुन्छ उत्पादन गर्नलाई महँगो हुने बित्तिकै प्रोडक्सन घटेर जान्छ प्रोडक्सन कस्ट अफ प्रोडक्सन को बढ्यो भने आउटपुट घटेर जान्छ एज अ रिजल्ट एक्सपोर्ट पनि घटेर जान्छ सो टर्म्स अफ ट्रेड ला त्यसरी पनि इफेक्ट गर्दो रहेछ ओके नाउ नेक्स्ट इज इकोनोमिक ग्रोथ इकोनोमिक ग्रोथ ले पनि डिटरमाइन गर्छ टर्म्स अफ ट्रेड लाई जस्तो त्यो भनेको के हो भने कुनै पनि कन्ट्री को इकोनोमिक ग्रोथ एकदमै र्यापिडली भइदियो भने हैन सो इकोनोमिक ग्रोथ ले चाहिँ के गर्छ त अब र्यापिडली भइदियो भने चाहिँ मान्छेहरुको त्यहाँ त्यो देशका मान्छेहरुको चाहिँ परचेजिङ पावर बढेर जान्छ रियल इन्कम बढेर जान्छ अथवा पर क्यापिटा इन्कम बढेर जान्छ जस्तो नेपालको केसमा नेपालको इन्कम नेपालको ग्रोथ एकदमै र्यापिडली हुन थाल्यो फास्ट ग्रोथ भइदियो भने त अबियसली नेपलीजहरुको पर क्यापिटा इन्कम बढेर जाने हो हाम्रो लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढेर जाने हो हाम्रो परचेजिङ पावर बढेर जाने हो एज अ रिजल्ट के हुन्छ हामी धेरै इम्पोर्ट गर्छौं ब्रान्डेड ब्रान्डेड सामग्रीहरु बाहिरबाट सामग्रीहरु मगाउँछौं दैट मीन्स अब एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट पनि सँगसँगै इम्पोर्ट हाम्रो इकोनोमिक ग्रोथ हुँदै बित्तिकै एक्सपोर्ट पनि बढेर जान्छ हैन इम्पोर्ट पनि बढेर जाँदो रहेछ सो देशको प्रोडक्सन क्यापसिटी अझ हामीले राम्रो राम्रो सामग्रीहरु देश भित्रै उत्पादन गर्न थाल्यौ भने बाहिरको इम्पोर्ट चाहिँ घटेर जान्छ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन भएर जान्छ दैट मीन्स प्रोडक्सन क्यापसिटी चाहिँ बढेर जाँदो रहेछ त्यसले टर्म्स अफ ट्रेड मा पनि र डिस्ट्रिब्युसन अफ ट्रेड मा गेन्स फ्रम ट्रेड पनि र प्याटर्न अफ ट्रेड पनि चेन्ज गर्दिन्छ 
आज हम जस्तों सामग्री मगाई रखा छो इट कर जस्तों सामग्री जस्तों प्रडक्ट्स एक्सपोर्ट कर भोलि हम देश से डेवलप्ड होते गयो है अथवा डेवलप्ड भी आज एक्सपोर्ट करने प्रडक्ट्स चेंज होना सकता आज इंपोर्ट करने प्रडक्ट्स चेंज होना सकता हाई तो जिस के होद टर्म्स अफ ट्रेड में चेंजेस लियादी नेक्स्ट फैक्टर्स के कंज्युमर्स को टेस्ट एंड प्रिफरेंसेस हो कंज्युमर्स को टेस्ट एंड प्रिफरेंसेस के टर्म्स अफ ट्रेड टेस्ट एंड प्रिफरेंसेस टेस्ट एंड प्रिफरेंसेस पैसे एवोकाडो को डिमाण थे में अब ने इंपोर्ट हो तो अचल एवोकाडो एवरीबडी एवो एवोकाडो एवोकाडो भाले अब एवोकाडो को प्रडक्शन भी छेन भी इंडिया बाहर अरुण कंट्री थर्ड कंट्री बड़ इंपोर्ट होद सो कुछ प्रडक्ट को टेस्ट बढ़ते गए टेस्ट चेंज होते गए अनुसार को टर्म्स अफ ट्रेड में फरक पार्द ठीक है टर्म्स अफ ट्रेड में फरक पार्द सो यदि जो मान लि हमें केएफसी संबंधी अथवा कुने प्रडक्ट पच्लो समय मानी आईफोन सैमसंग को फोन किन्न था के मं मोबाइल प्रति अच धे आकर्षित होते भूरा सो मोबाइल प्रति आकर्षित होने को अब इंपोर्ट बढ़ते जानू हो मोबाइल को इंपोर्ट बढ़ु मोबाइल को इंपोर्ट बढ़ु के बढ़ता इंपोर्ट को भैल्यू जो एम को भैल्यू अब बढ़े जानू इसलिए तो अभियली टर्म्स अफ ट्रेड में एफेक्ट कर एक्स बाई एक्स बाई एम में तो एम बढ़ो रेसिओ तो चेंज भैई नहीं एक्स में चेंज आने बितिक रेसिओ चेंज आम में चेंज आए रेसिओ चेंज आइन सो यह रेसिओ चेंज लियाने फैक्टर्स हम हे ठीक सो अर्क के हो रहा टेस्ट एंड प्रिफरेंस नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट फैक्टर्स भादा हम भंसार कस्तो कि टैक्सेसन अथवा टारिफ लगाइक भूरा हम भंसार इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर सहजता भाई कुरा टर्म्स अफ ट्रेड फरक पार्द असर करद एफेक्ट करद सो सीम्पली टारिफ भन इस टारिफ कस्तो लगा टारिफ कस्त लगा भर्म्स अफ ट्रेड लफेक्ट करद दैट मिन्स सीम्पली कुछ कंट्री को टर्म्स अफ ट्रेड लफेक्ट करना को लगी हाइयर टैक्स लगाइए बाहर बड़ा जी इंपोर्ट हो तीन में एकदम हेवी टैक्स लगाइए एम घटे जी एम घटे जो चेंज भैई यदि टारिफ लगाइए फ्री ट्रेड छम बढ़ना पड़ने सकता ओके सो इसलिए टर्म्स अफ ट्रेड लसर पार्द यो टारिफ कति लगा अथवा हमें कस्टम्स ड्यूटी भंसार ये कति भाई डिटरमाइन करद अर्क फैक्टर्स करेन्सी बैलेंस अफ पेमेंट को पोजिशन अथवा डिवालुएसन हम करेन्सी हम हम रुपया को भल्यू कति भाई कुछ सिक्स में करेन्सी भू अफ मनी है नेपाल को करेन्सी कति को डिवालुएसन कि रिवालुएसन कि डिप्रिशिएसन भर गई एप्रिशिएसन भर गई कि टर्म्स अफ ट्रेड में फरक पार्द जस्तु मान लि हम करेन्सी डिवालुएसन रे हम करेन्सी डिवालुएसन को मतलब कमजोर होते ग हमारा प्रडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स का लगी सस्त भैदि एक्सपोर्ट बढ़े जान तर इंटरनेशनल प्रडक्ट्स हमारा महंगो भैदि रोर्ट घटे जान ठीक यदि डिवालुएसन कर दिने हो भू अफ करेन्सी भू अफ करेन्सी मैं डिवालुएसन डेप्रिशिएसन भाई करेन्सी डेप्रिशिएसन अथवा डिवालुएसन डेप्रिशिएसन लिख दें 
करेंसि डिप्रिसिएशन अथवा डिवैल्युएशन डोमेस्टिक करेंसी अथवा होम करेंसी को भ्यालू घटते गयो त्यसको मूल्य घटदै गयो भने नेपालको केसमा ल नेपालको रुपैयाँको कमजोर कमजोर हुँदै गयो भने त्यसको परचेजिङ पावर घटदै गयो नेपाली रुपैयाँको भने के हुन्छ त यो चाहिँ बढेर जान्छ यो एक्सपोर्ट चाहिँ बढेर जान्छ किनभने विदेशीहरुको लागि हाम्रो प्रोडक्ट चाहिँ सस्तो भइदिन्छ उनीहरुले धेरै धेरै डिमान्ड गर्न थाल्छन् तर विदेशी प्रोडक्ट्स अब हाम्रो लागि महँगो भइदिन्छ सो एज अ रिजल्ट यो एम चाहिँ घटेर जान्छ एम घटने र यो एक्स बढ्ने बित्तिकै यो टर्म्स अफ ट्रेड बढेर जान्छ दिस मिन्स यो चाहिँ यसले पनि के गर्दो रहेछ त करेन्सी डिभ्यालुएसन भयो डिप्रिसिएसन भयो भने पनि कुनै पनि कन्ट्रीको टर्म्स अफ ट्रेड लाई चाहिँ इफेक्ट गर्दो रहेछ ओके सो यी चाहिँ केही फ्याक्टर्सहरु रहेछन् जसले कुन कुनै पनि कन्ट्रीको टर्म्स अफ ट्रेड लाई चाहिँ इफेक्ट गर्न सक्दो रहेछ मैले यो 10 मार्क्स को लागि गरेर यहाँ 7 पोइन्ट्स 6 7 पोइन्ट्सहरु चाहिँ जोडे हैन सो अर्को पोइन्ट्सहरु पनि जोड्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईले टेक्नोलोजी मा चेन्ज आइदियो एउटा पोइन्ट मा लियो 7 नम्बर मा टेक्नोलोजी सेट अफ टेक्नोलोजी स्टेट अफ टेक्नोलोजी यो टेक्नोलोजी है त यो टेक्नोलोजी ले पनि के डिटरमाइन गर्छ त अब टर्म्स अफ ट्रेड लाई डिटरमाइन छ हामी टेक्नोलोजी एडभान्स हुँदै गयो हाम्रो टेक्नोलोजी अलिकति मोडर्न टाइपका भइदिए मोर टेक्नोलोजी हाम्रो अलिकति मोर क्यापिटल इन्टेन्सिव भइदियो हैन क्यापिटल इन्टेन्सिव भने त्यतिखेर चाहिँ हामी मोर प्रोडक्सन गर्न सक्छौ मोर एक्सपोर्ट गर्न सक्छौ अनि क्वालिटी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल प्राइसमा चाहिँ के गर्न सक्छौ त प्रोड्युस गर्न सक्छौ इकोनोमीज अफ स्केलमा प्रोडक्सन गर्न सक्छौ इकोनोमीज अफ स्कोपमा प्रोडक्सन गर्न सक्छौ जति धेरै प्रोडक्सन भयो एक्सपोर्ट बढेर जान्छ सो इम्पोर्ट घट्ने हो दैट मीन्स टेक्नोलोजी ले पनि कुनै पनि कन्ट्रीको टर्म्स अफ ट्रेड लाई चाहिँ अबियसली के गर्दो छ त सुधार गरेर लादो रहेछ बढाएर लान्छ किन भन्दा टेक्नोलोजी ले चाहिँ कम्पिटिटिभ प्रोडक्सन क्यापसिटी अथवा कम्पिटिटिभ एडभान्टेज भनु अथवा कम्पिटिसन कम्पिटिटिभ इन्डस्ट्रीज हरु लाई चाहिँ इन्डस्ट्रीज हरु लाई कम्पिटिटिभ गराउँदो रहेछ ठीक छ त्यो गराउने हुनाले त्यसले के गर्दो छ त एक्सपोर्ट बढेर जान्छ सो टेक्नोलोजीले चाहिँ एउटा कम्पेरेटिभ एडभान्टेज क्रिएट गर्न सक्दो रहेछ टेक्नोलोजीले अर्को चाहिँ इकोनोमीज अफ स्केल हैन इकोनोमीज अफ स्कोप पनि त्यसले दिन सक्छ प्रोडक्सनको लागि र कन्ट्री चाहिँ एउटा एक्सपोर्टमा कम्पिटिसनमा आउन सक्छ इन्टरनेशनल मार्केटमा त्यसले गर्दाखेरि पनि एक्सपोर्ट बढेर जान्छ इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट हुन सक्छ हैन आयात चाहिँ प्रतिस्थापन भएर जान सक्छ एक्सपोर्ट चाहिँ प्रमोशन भएर जान्छ सो यसले पनि टर्म्स अफ ट्रेड लाई चाहिँ असर गर्छ मैले सम सातवटा पोइन्ट्सहरु एक्सप्लेन गरे जसले चाहिँ यसमा 2 मार्क्स 3 मार्क्स तर बाकी यो सेभेन वटा पोइन्ट्सले चाहिँ के गर्दो छ त टर्म्स अफ ट्रेड किन सिग्निफिकेन्ट छ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीज को लागि आजको ग्लोबल इकोनोमीमा भन्ने कुरा एक्सप्लेन गर्दो रहेछ नाउ फाइनली अब तपाईले यसको कन्क्लुजन दिनुहुन्छ है त सो माइ इसा कंक्लुजन कंक्लुजन पहला कॉन्सेप्ट ऑफ टीओटी लेखन वायो देश में सारी इसका फैक्टर्स सरु एक्सप्लेन करे हैं मिले नहीं ना देश में सारे सिग्निफिकेंस ऑफ टीओटी वाले रहा मलिक इसमें थोड़े ये जो है के ही फैक्टर्स मलिक इधर में थोड़े मैक्स को वाले एक्सप्लेन करे यो फाइव मैक्स को यो अहिले चाहिँ मैले यो टर्म्स अफ ट्रेड भनेको के हो अ त्यसलाई इन्फ्लुएन्स गर्ने फ्याक्टर्सहरु के हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जो जोडे ओके सो यी फ्याक्टर्सहरु जब यी फ्याक्टर्सहरु चाहिँ हामीले यहाँ एक्सप्लेन गरिसकेपछि ठीक छ सो कन्सेप्ट अफ टीओटी मैले भने त्यसमा चाहिँ यी फ्याक्टर्सहरु यहाँ भने अब यो सिग्निफिकेन्स छ कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा तपाईले अरु पोइन्ट्सहरु राखेर जोड्न सक्नुहुन्छ जस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्रीको लागि यो कतिको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हैन यो चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीजहरुको लागि चाहिँ कुनै पनि यो टर्म्स अफ ट्रेडमा चाहिँ टर्म्स अफ ट्रेडमा विभिन्न फ्लक्चुएसन हुन सक्छ त्यहाँ फ्लक्चुएसन हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दुईटा कन्ट्रीबिस हुने ट्रेड चाहिँ के हुन सक्छ एकदमै च्यालेन्जिङ हुन सक्छ 
सो लिज डेवलप कंट्री को टर्म्स अफ ट्रेड धे फ्रिक्वेन्टली फ्लक्चुएसन होना सकने र मैक्रो इकोनोमिक पोलिशी बना अथवा ट्रेड पोलिशी बना अब तो एक्जैक्टली इंप्लिमेंटेशन करना गाड़ो होने चैलेंजिंग होने हो जब ट्रेड पोलिशी राम आन जब चाह हम टर्म्स अफ ट्रेड हाईली फ्लक्चुएसन होवा स्टेबल हो सीचुएसन में सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट हाई तस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट में फोकस कर सक ठीक है सो सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट फोकस कर सक इंडस्ट्रिअलाइजेसन अथवा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भर जान सकते रंट्री ने इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल डाइवर्सिफिकेसन में फोकस कर सकते तो तस्त बेला के करने त अब के करने मैं यहाँ टीओटी के होने वाले इस इन्फ्लुएंस करने फैक्टर्स के सीग्निफिकेन्स में मंदु है सो इसको बारे में सान सान एट कंक्लूजन लेखन सकूँ ये दुईटा ये पेलो क्वेश्चन को बारे में अस पड़ी सीग्निफिकेन्स में इसो कर दूं न सजी को सो यो पैला लेख् भाई फैक्टर्स फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग टीओटी हम तो एक्सप्लेन गये इसको कंक्लूजन हाई तुई लाइन में यह पेलो क्वेश्चन अलग डिटेल में लेख् तेस पचाड़ी सेकेंड क्वेश्चन में ज्यादा खेल अब सीग्निफिकेन्स अफ टीओटी सीग्निफिकेन्स अफ टीओटी में सीम्पली के लिख्ह आज को ग्लोबलाइज कंटेक्स्ट में आज को ग्लोबलाइज कंटेक्स्ट में जीपी लिज डेवलप कंट्री तो लिज डेवलप कंट्रीज ट्रेड में टर्म्स अफ ट्रेड में होने फ्लक्चुएसन ये फैक्टर्स फ्लक्चुएसन लियाने ये फैक्टर्स फ्लक्चुएसन लियाने ट्रेड में उतार चढ़ाव लियाने फैक्टर्स यी फैक्टर्स तो ती यी फैक्टर्स टर्म्स अफ ट्रेड एकदम अनस्टेबल हो फ्लक्चुएसन होद अप्स एंड डाउन होद यो सीचुएसन में अब कुछ लिस्ट डेवलप कंट्रीज ट्रेड संबंधी पोलिशी बना चैलेंजिंग हो रोलिशी मेकर्स पोलिशी जो पोलिशी बने तेल इंप्लिमेंटेसन करना चैलेंजिंग हो जिससे टर्म्स अफ ट्रेड ने लिस्ट डेवलप कंट्रीज के सकद तीन अलिकति अनस्टेबल इन्वेस्टमेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सपोर्ट नगर सकता अथवा विभिन्न किसिम का फ्लक्चुएसन होने वाक इन्वेस्टमेंट में अथवा सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट में नग्रो अथवा प्रोग्रेस न होना सो दुईटा मैं कंसिक्वेन्स भ सो ते भाई के महत्वपूर्ण सीग्निफिकेन्स भादा खी यदि एटा टर्म्स अफ ट्रेड फेवरेबल भैदिने को मतलब यह कस्त कति खेरा फेवरेबल होद यो रेसिओ बढ़ते ज्यादा खेल टर्म्स अफ ट्रेड फेवरेबल भैदि के होने कुछ मैं लेखा पॉइंट्स में टर्म्स अफ ट्रेड यो यो फेवरेबल फेवरेबल तो फेवरेबल भैद भादा खी कंट्री को बैलेंस अफ पेमेंट सुधार भर जवा बैलेंस अफ ट्रेड सुधार भर जंट्री ला फरेन करेन्सी धे प्राप्त होना फरेन करेन्सी फरेन रे एक्सचेंज अथवा फरेन रिजर्व बढ़े जंट्रीप्रति अभिन्न कंट्री में पोजिटिव इंपैक्ट लियाद जो हम बढ़ते जानून को हम गुड्स एंड सर्विसेस गुड्स एंड गुड्स एंड सर्विसेस बाहर एक्सपोर्ट बढ़ते जानो तेल बाहर बड़ आने फरेन एक्सचेंज बढ़े जा 
नेपाल का इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को इंटरनेशनल मार्केट में से एक्सेस बढ़ाया जान सा इसको इक तेल जैसे इकोनॉमी इकोनॉमिक एक्टिविटी आर लाइक बूस्ट करेटा जान सा गवर्नमेंट लाइक रेवेन्यू पानी होन्सा इन्वेस्टमेंट बढ़ेटा जान सा अन्य इंडस्ट्री अलग अति क्यों होन्सा ता लिविंग कंट्री को पर कैपिटल � तो ओबियसली टीओटी फेवरेबल भाई दियो बने। अब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड लाइफ बनी मायले बने, बैलेंस ऑफ पेमेंट लाइफ बनी क्यों उधर सोता सुधार कर रहा था सर इस तो फेवरेबल भाई दियो बने। सर ये सॉन्ग ये क्यों बने उनसे टर्म्स ऑफ ट्रेड से एक्सटर्नल सेक्स सॉक्स आउट बाइड अवर्ड आउटर कुनी मार इंटरनेशनल मार्केट में क्या ही बोली थी आलोग बने तेज को इम्पैक्ट से नेपाल में पनी आमने सक्सर बने तो तेल लाय रिड्यूस करना लाय पनी फेवरेबल टीओटी चाइन का वस्ता और को तेरा हाँ यो यदि फेवरेबल बोली थी ना बने अथवा फेवरेबल गरम नू कसरी है ना कसरी ये लाय फेवरेबल गरम � कौशल ही फेवरेबल बनाओ ने बनने को रहा चैलेंजिंग सब लिस्ट डेवलप कंट्री जानो को लागे सो सिंपली तेज मार्च ही विभिन्न फैक्टर्स आ रहे हैं सर एक्सपोर्ट बनाओ ने विभिन्न फैक्टर्स आ रहे हैं सर इंपोर्ट लाई सब्सटिट्यूट करने या तब इंपोर्ट में चेंज लाओ ने फैक्टर्स आ रहे हैं विभिन्न ओके सो तेज भाई कोस्टा फैक्टर्स और लेसे ही लिस्ट डेवलप कंट्रीज और उनको लागे महत्वपूर्ण होने चाहिए कि ना यो चीज़ टर्म्स ऑफ़ ट्रेड लिस्ट डेवलप कंट्रीज और उनको लागे जाएं महत्वपूर्ण होने चाहिए बनने को रहा यो मो पॉइंट्स में लिख सोए था इसे यो मायले मेरे में सो कि ना महत्वपूर्� लिस्ट डेवलप कंट्रीज आर लाइ से ही फेवरेबल टीओटी ले लिस्ट डेवलप कंट्रीज आर लाइ इन यार को फाइनेंशियल नीड्स अथवा डेवलपमेंट नीड्स फुलफिल करने को लागी सपोर्ट कर दो रसा जब ती टीओटी फेवरेबल हुई दियो तेल ले से ही क्या कर सकता बाहर वाला से ही जो कंपनी ले पनी डायरेक्ट बेनिफिट होन्चा कंट्री ले पनी बे� तेल करता कंट्री को डेवलपमेंट नीड्स लाइफ फुलफिल करना कुलागी रा कंट्री को एक्सपोर्टिंग कैपेसिटी लाई बढ़ाऊना कुलागी तब ऐ इनहेंस करना कुलागी से एल सपोर्ट करता है सर जस्तो मैंने लियो यो फ्यूल को प्राइस बढ़ दियो फ्यूल वाले को ऑयल प्रोड्यूस करने कंपनी आ रहा है जब इबन डीजल पेट्रोल को प्राइस बढ़े, इसको प्राइस बढ़े वन क्या होन्चा? जब तो पनी तो डीजल पेट्रोल एक्सपोर्ट करने कंट्रीज आ रहुसन, तीन ही आ रहु, ले मोर रेवेन्यू जेनरेट कर सन, है ना? तीन रक्त को एक्सपोर्ट बढ़ा, अम्दानी बढ़ सा, रेवेन्यू बढ़ सा, अब त्यो बढ़े को रेवेन्यू से विभिन्न आज तो पहले दुबई कतार लगाए थे जाते पनी डेवलप्ड कंट्रीज और उसमें ती जोन मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज सॉरी मिडिल ईस्ट अथवा वेस्ट एशियन कंट्रीज और ती ती कंट्रीज और उसे क्या देखने उनसे आप आने धोनी की नवायत आने आ रही तेल को कार ले तेल एक्सपोर्ट करे तेल वाला धेरे रेवेन्यू जेनरेट करे तेरे रेवेन्यू से उन्हें ले इन्फ्रास्ट्रक्चर में लगानी करे एजुकेशन में लगानी करे टेक्नोलॉजी में लगानी करे हेल्थ केयर में लगानी करे आज विश्व को गंतव्य स्थान मान से ले होली देखा जाने दुबई में जाने काम करना कहाँ जाने दुबई में जाने घूमना सो यो जे केले कारण रह सकता टॉम्स ऑफ ट्रेड से फेवरेबल वाई को कारण ले रहा सर वही लो पॉइंट सेकेंड पॉइंट यदि टॉम्स ऑफ ट्रेड ऑन फेवरेबल वाई दियो वाने क्या होना चाहता ऑब्वियसली तेज को ऑपोजिट होता है सर अब कंट्री लाइसेंस अजब पोवर्टी तीरा था केल दिन सा 
या कंट्री में अज भलनेबिलिटी बढ़े जलनेबिलिटी बढ़े जैन अंट्री अज डिपेन्डेन्सी बढ़े जब आप उत्पादन कर सकेन आपू एक्सपोर्ट कर सकेन बाहर बड़ लिया भोग तो टाड़न पो सो ज झन इंपोर्ट बढ़े जिम्पोर्ट बढ़ु के डिपेन्डेन्सी बढ़े जान हो बाहर अरुण कंट्रीस डिपेन्डेन्सी बढ़े जान हो जैसे ये कें महत्वपूर्ण छने कुछ में फेवरेबल टर्म्स अफ ट्रेड छे पोवर्टी रिडक्शन में काम सपोर्ट करद है देश को बैलेंस अफ पेमेंट सुधार करद तस्ते कर मैं यहाँ पोइंट्स लेखिन हाई तस्ते कर भादा खेल फेवरेबल टीओटी भैदियो कुछ कंट्री को डेट बर्डन हो ऋण एक्सटर्नल फरेन ऋण भाई वैदेशिक ऋण भाई ती ऋण इस सेटल डाउन करना सपोर्ट करद बाई वे अफ अर्निंग अफ द फरेन एक्सचेंज है सो विभिन्न तेस का फायदा ते भर यह टर्म्स अफ ट्रेड से फेवरेबल होने रि अनफेवरेबल भैदि इसद भादा खी अभियली तब हम पर्चेजिंग पावर घटा लाद रामी मोर इंपोर्ट में डिपेन्ड होने अस अज बड़ी गरीब में गरीबी को एटा भिशिय सर्कल सफ सर्कल सफ पोवर्टी गरीबी को दुष्चक्र में फस्ने रह कंट्री में विभिन्न किसिम का भलनेबल सीचुएसन क्रिएट होद सो तो इसको सीग्निफिकेन्स हो ते भर लिस्ट डेवलप कंट्रीज को लगी टर्म्स अफ ट्रेड एकदम की डिटर्मिनेंट्स हो मैं यहाँ कंक्लूजन करें हाई तो अब है सो लिस्ट डेवलप कंट्रीज को लगी टीओटीज एकदम की इंपोर्टेन्ट अथवा की डिटर्मिनेंट हो रहा जिसमें पोलिशी मेकर्स जैसे टीओटी लाई फेवरेबल बनाने में ध्यान दून पर्ने रेस में विभिन्न आवश्यक स्ट्राटेजी डेवलप करने इकोनोमिक एक्टिविटी डाइवर्सिफाई कर लाने एक्सपोर्ट प्रमोशन करें लाने ट्रेड में नेगोसिएसन कर लाने इंपोर्ट लब्सटिट्यूसन में ध्यान दिने तस्ता कुराफत यह टर्म्स अफ ट्रेड लेवरेबल बनाएर इकोनोमी को प्रोस्पेरिटी इकोनोमी को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट कर सकद दिस इज द वे अफ एंसरिंग फर दिस क्वेश्चन ठीक है सो कंसेप्ट अफ टीओटी ये दुईटा लेख् भो अस पचार फिर सीग्निफिकेन्स हल्का आपको सामान एट कंक्लूजन टीओटी फेवरेबल हो पोलिशी मेकर्स अनुसार को एक्सर्साइज कर विभिन्न स्ट्राटेजी पोलिशी बना पर्च इकोनोमिक एक्टिविटीज डाइवर्सिफिकेसन लियान पर्यटन है एक्सपोर्ट लमोसन करो अंपोर्ट लब्सटिट्यूसन करो देश में एक्सपोर्ट लमोसन करना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स विभिन्न फेसिलिटीज दिपो अथवा इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर का कुरा है सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कुरा भो ती कुछ में ध्यान दिपो अड नेगोसिएसन में उत्तिक महत्वपूर्ण सोला ध्यान दिप ओके नाउ म सेकेंड क्वेश्चन में गए तब कोईसन छो सकूँ हाई सेकेंड क्वेश्चन यही क्वेश्चन छोन सकूँ बुझ्न भेन सो सकूँ अब यहाँ दोसों क्वेश्चन के हाउ वुड यू प्रिफर द लिंक इंटरनेशनल ट्रेड टू डेवलपमेंट डाइमेंसन अफ अ लिस्ट डेवलप्ड कंट्री लाइक नेपाल भाई है सो अर्क क्वेश्चन के हाउ वुड यू हाउ वुड यू प्रिफर How would you prefer in the link or not? The link. How do you, how would you prefer the link international trade to 
international trade in development अथवा to international trade लाई international trade को link लाई development को dimension समय को शरीर तपाईं जोड नुन्चा बनाउन सक्छ to international development dimension uh, you say least developed countries are quite a of LDCs like Nepal your question is your 64 mass for the question question the key one was up your simple sub international trade ra development with a dimension for the development development when a country could development especially your least developed countries go development ko link ka sari is bana unha unha bana unha unha bana unha unha relation ke sa international trade trade ra development athwa let's say nepal ke trade nepal Nepal's development. You do it at relation cost on the So relation cost on the question is old known, sir. Question is born on the other one. So simple as a question, very pun. And the pile, you do it at relation. They have to relation one. I was saying, you yes, my different is to one. They could have been simply Nepal could develop and collagi international trade. Kotiko Moto Ponasa. So Nepal को development को लागे international trade को role की होन्चा को सरी फाइदा सा Nepal को development को लागे international trade ले को सरी फाइदा दीना सक सा यो कुरा ले हने वाँ मिले यो simple question ले Nepal को विकास को लागे अंतरास्तिय ब्यापार बड़ तेसका के कस्ता फाइदा तेसका के कस्ता आ, 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 के गर्न सक्छ त एडभान्टेजेस सब छन् हैन बेनिफिट्स सब छन् अथवा पोटेंशियल पोटेंशियलिटीहरु छन् ती कुराहरु हामीले आइडेन्टिफाई गरेर लेख्ने सो के हुन्छ अब मैले यो सिधै यसमा स्टार्ट स्टार्ट गरे यसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ एउटा सेन्टेन्समा यो इन्टरनेशनल ट्रेडलाई एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ है त ठीक छ इन्टर एउटा सेन्टेन्समा किनभने त्यो सँग जोड्नु पर्छ हामीले सो त्यो भन्नाले concept of international trade so, you see you just send things on the international trade one is this to one never is a power I mean this was how it's a key or server least developed countries are glad you can have more top on a saw one nicola least developed least countries go development go like in a more top on a saw one nicola is a two points are the same way I explain also so uh, different dimensions of uh, development, different dimension of development for least developed countries from the international trade. Mm -hmm. So, mm -hmm. you have to pick your leg. So, points are so I explain what's so, yeah. going on. Poilo economic, ec uh, economic di di uh, dimensions, one of the efficiency dimension, one of the and different dimension, one of Points, points explain got up on you. On so, or I mean, dimension money, dimension is what you are like to buy money. Pony on side, fix up so efficiency dimension. But I'm really here. But the economic dimension money, like the money shop. Efficiency dimension with the kick a porsa one economic efficiency, the economic growth porsa. Economic efficiency and growth. You do it and put a economic efficiency dimension. Efficiency dimension, one of the one day. It's my economic efficiency and growth. Rahneo economic efficiency one ago. Kyota and Harry Kunai Pani countries in international trade. Majansa one.
यो कंट्री लाई इकोनोमिक इफिसिएन्सी हुन्छ भनेको के हो त इकोनोमिक इफिसिएन्सी भनेको लो कॉस्ट मा इकोनोमीज अफ स्केल धेरै प्रोडक्सन गर्नु लो कॉस्ट मा धेरै प्रोडक्सन गर्नु अथवा कुनै पार्टिकुलर प्रोडक्ट मा फोकस गर्नु कम्पेरेटिभ एडभान्टेज को बेसिस मा एब्सोल्युट एडभान्टेज को बेसिस मा अथवा फ्याक्टर इन्डोमेन्ट को बेसिस मा हैन के गर्ने हो र त कुनै एउटा पार्टिकुलर प्रोडक्ट मा स्पेशलाइजेसन गर्ने हो र त जस्तो नेपाल ले नेपाल मा फ्याक्टर इन्डोमेन्ट को बेसिस मा हेर्ने हो भने बिजुली उत्पादन गर्न सस्तो हुन्छ त्यसै भए नेपाल ले बिजुली उत्पादन गर्ने एक्सपोर्ट गर्ने त्यसमा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने हो सो त्यो चाहिँ इकोनोमिक एफिसिएन्सी हो र त जहिले पनि इकोनोमिक एफिसिएन्सी चाहिँ इन्टरनेशनल ट्रेड ले के गर्दो रहेछ त इकोनोमिक एफिसिएन्सी ल्याउने काम गर्दो रहेछ भनेको मतलब जो कन्ट्रीजहरु छ तिनीहरुलाई चाहिँ कुनै पार्टिकुलर प्रोडक्ट मा स्पेशलाइज गर्न फोकस गर्नलाई सपोर्ट गर्दो रहेछ र त्यसबाट हा कम्पेरेटिभ एडभान्टेज को बेसिस मा इन्टरनेशनल मार्केट बाट बेनिफिट लिनलाई सपोर्ट गर्दछ सो अबियसली जब कुनै कन्ट्री ले स्पेशलाइजेसन गर्न थाले जस्तो अघि पनि मैले भने तेल प्रोड्युस गर्ने कन्ट्रीजहरुले तेल उत्पादन गर्ने र त्यो मा इन्टरनेशनल मार्केट मा बेच्ने काम गरे तेलमै मात्रै फोकस गरे सुरुका दिनमा उनीहरुले एग्रीकल्चर मा ध्यान दिएनन् उनीहरुले साइन्स तिर ध्यान दिएन टेक्नोलोजी मा ध्यान दिएनन् उनीहरुले चाहिँ अरु फ्याक्टर्स तिर ध्यान दिएनन् मात्रै तेल उत्पादन गर्ने बेच्ने मा ध्यान दिए सो एउटा के ल्याउँदो छ त यसले चाहिँ स्पेशली इफिसिएन्सी ल्याउँदो छ इन्टरनेशनल ट्रेड ले जब इफिसिएन्सी आउँछ त्यसले अभियसली इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ इकोनोमिक ग्रोथ हुन्छ र कन्ट्रीले चाहिँ जब त्यो रिसोर्सेसहरु हुन्छ त्यो रिसोर्सलाई चाहिँ म्याक्सिमम युज गरेर इकोनोमिक ग्रोथ गर्न सक्दो रहेछ इकोनोमिक ग्रोथलाई चाहिँ प्रवर्द्धन गर्न सक्दो रहेछ सो पहिलो इकोनोमिक इफिसिएन्सी डाइमेन्सन अर्को दोस्रो इन्टरनेशनल ट्रेडले केलाई के गर्छ त भन्दाखेरि सो सेकेन्ड चाहिँ डेभलपिङ कन्ट्रीजहरुलाई कस्तो हुन्छ र के फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा सेकेन्ड चाहिँ हाम्रो मार्केट कम्पिटिसन पनि बढेर जान्छ अर्को ग्लोबलाइजेसन सँग पनि हामी के हुन्छ त सानो मार्केटबाट अब ठूलो मार्केटमा जान्छौ भनेको मतलब ग्लोबलाइजेसन चाहिँ हुँदो रहेछ ठीक छ सो हाम्रो कम्पिटिसनमा पनि जाने रहछौ एउटा लेट्स से कम्पिटिसनमा पनि जान्छौ हामी हैन एलाई चाहिँ कम्पिटिटिव डाइमेन्सन भनेर भन्न सक्नुहुन्छ अथवा ग्लोबलाइजेसन भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है त ठीक छ मैले यहाँ कम्पिटिसन लेखेर लेखे कम्पिटिटिव डाइमेन्सन यो भित्र के के पर्दो छ त कम्पिटिसन र ग्लोबलाइजेसन हेर्नुस् त इन्टरनेशनल ट्रेडले चाहिँ जस्तो नेपाललाई चाहिँ इन कम्पिटिसन मा लादो रहेछ नेपाललाई कम्पिटिटिभ बनाउँदो रहेछ नेपालको इन्डस्ट्रियल सेक्टर्सलाई मोर कम्पिटिटिभ बनाउँछ इन्टरनेशनल ट्रेडले जब गुड्स एन्ड सर्भिसेस एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डको गुड्स एन्ड सर्भिसेस एक्सपोर्ट गर्नुपर्यो र त्यही अफोर्डेबल प्राइस इन्टरनेशनल मार्केटमा चलेको प्राइसमा त्यो अभाइलेबल गराउनु पर्यो सो त्यसले चाहिँ प्रत्येक बिजनेस बिजनेस सेक्टर्सको चाहिँ कम्पिटिसन क्यापासिटी बढाउँदो रहेछ यसले कम्पेलिङ बिजनेसेसहरु विभिन्न इनोभेसन ल्याउँछ अब कम्पिटिसन गर्ने भएपछि नयाँ अलिकति इनोभेसन बढा जानु पर्छ हैन क्रिएटिभी भएर जानु पर्छ विभिन्न टेक्नोलोजीहरु युज गरेर चाहिँ सस्तोमा उत्पादन गर्ने अनि सस्तैमा बाहिर एक्सपोर्ट गर्ने र अरुको भन्दा आफ्नो प्रोडक्टको डिमान्ड बढाउने त्यो स्ट्र्याटेजी हो जसले गर्दा जब कम्पिटिसन बढेर जान्छ अबियसली त्यो चाहिँ त्यो पार्टिसिपेटिङ फर्म अथवा इन्डस्ट्री अथवा कन्ट्रीलाई चाहिँ फाइदा हुँदो रहेछ र साथै ग्लोबलाइजेसनले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि अझ इन्टरनेशनल मार्केटमा एक्सेस बढाउन काम गर्दो रहेछ जति ग्लोबलाइजेसन बढ्दै जान्छ अथवा जति नेपालले चाहिँको प्रोडक्ट्सहरु विभिन्न विश्वका बजारहरुमा फैलिँदै जान्छन् त्यसले अबियसली देशलाई चाहिँ बेनिफिट नै ल्याउँदो रहेछ सो यो चाहिँ अर्को डाइमेन्सन छ अर्को टेक्नोलोजी मा पनि टेक्निकल अथवा टेक्नोलोजिकल डाइमेन्सन भन्न सक्नुहुन्छ मैले अब लेखिन टेक्नोलोजी मा पनि त्यतिकै 
इंपोर्टेंट होता रहता है जब तो इंटरनेशनल ट्रेड ले त्याजी गुड सेंस सर्विसेस मात्रे इंपोर्ट करने हुई ना एक्सपोर्ट करने हुई ना इतना विभिन्न टेक्नोलॉजी और टूल सरु इक्विपमेंट सरु फॉर्मूला और पनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है इंटरनेशनल ट्रेड ले करता है रे तो एडवांस एडवांस टेक्नोलॉजी और उसे त्यां आय अरे ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बने तो पहले सुन दूंगा कैसे बौद्धिक संपत्ति ती चीज़ आया ती दे ती पानी चीज़ ट्रांसफर होने दोस्त है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने दोस्त है अरे ना फॉर्मूला आरु ट्रांसफर होने सा जस्ट लेकर तक क्यों दोस्त है तो कुने ही पानी कंट्री को अथवा नेपाल को र इम्प्रूव्ड प्रोडक्शन सिस्टम से देश ले एक्सेप्ट कर दे जान सा डेवलप कर दे जान सा अब जो अस्ले कर दा क्यों उन्हें जाता इकोनॉमिक एडवांसमेंट वाले जान सा इकोनॉमी से और जो स्ट्रॉंगर मोर इंडस्ट्रियलाइज मोर डेवलप्ड उन्हें जान दो रसा के ले विभिन्न इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन करने उन्हें और को और को डाइमेंशन के वो बने रिसोर्सेस हर उसे ही प्राइमरी एलोकेशन उनसा बने पड़ा है रिसोर्स एलोकेशन ऐ तर सो रिसेस एलोकेशन बने को एफिशिएंट रिसोर्स यूज ऑफ एफिशिएंट रिसोर्स एफिशिएंटली बनना पड़ेगा जब तक बने रिसोर्सेस हर उसे ना हमेशा ना बन जंगल हर उसान ऐ ना तेज बड़ा � पानी वाला जब बिजली उत्पादन करेगा, इनर्जी उत्पादन करेगा तेल बाहर एक्सपोर्ट करने सकते हों। हमें संग विभिन्न खनिज पदार्थ और उस हम ऐने ती ती जो उत्खनन करेगा बाहर एक्सपोर्ट करने सकते हों। फॉलाम और उसके के 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 ऐने यूरेनियम सारू। तो इसलिए हमें संग एग्रीकल्चर को लागे एकदम ही उर्वर आप मार्टो पर निशा है ना फर्टाइल लैंड सा तो तेल लाजे ही व्यवस्थापन करेगा जहाँ फर्टाइल लैंड सा त्यां सेटलमेंट नगराई करना अथवा बस्ती अरुणा पर साली करना त्यां से एग्रीकल्चर लाय फोकस करेगा एग्रीकल्चर मार्चे अलग अलग रिवॉल्यूशन करने एग्रीकल्चर लाज जति पनि देश को लागि चाइने रिसोर्सेस हरु छन उत्पादन को लागि चाइने एग्रीकल्चर सेक्टर सोर्स या फिशरी पनि भयो माछा पालन पनि जहाँ पानी छ त्यहाँ माछा पालन हुन्छ फिशरी भयो त्यस्तै गरेर इनर्जी सेक्टर्स मा रहेछ अनि फरेस्ट मा भयो यस्ता लगायतका विभिन्न कम्पेरेटिभ एडभान्टेज भएका सेक्टर्स हरु छन फ्याक्टर इन्डोमेन्स भएका सेक्टर्स हरु छन हामीसँग लेबर सप लेबर डिविडेंट्स सा है ना डेमोग्राफिक डिविडेंट्स बनो अथवा लेबर सामिसंग प्रशस्ता सा तो इसलिए पानी क्यों करता है तब उन्हें हरी रिसोर्सेस सारे डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट करेगा तो इसको प्रोडक्शन कैपेसिटी घर में लाए पानी यू इंटरनेशनल ट्रेड लेके सपोर्ट करता है ऐसा अब और कौन सा किस्सा बने � सो यदि बाहर वाला टमाटर नेपाल में ना आने वाले यहाँ का नेपाल का टमाटर व्यवसाय यार ले विभिन्न काल बाजारी अथवा आर्टिफिशियल शॉर्टेज आरु ब्लैक मार्केट्स अथवा विभिन्न किस्म का औरू कार्टेलिंग औरू सिंडिकेट्स औरू कार्य रचे तो टमाटर कीने रखा ना सोक ने अवस्था हो दी नहीं थी अथवा टोमेटो व्यवसाय यार ले अब गुड सेंस और बिसे तो टोमेटो से प्रोड्यूस कर रहा है सेल करने पर नहीं आवश्यक है तो तेल लेकर तो है ही मोनोपोली से घाटे का जाता है वैसा र मार्केट में से ये उड़ा एक ऐसी इनको कंपेटिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है वैसा तेल ले से की कर दो सत्ता बंद है ही एफोर्डेब और कुछ इन नया मार्केट एक्सेस बाहर जान्स है मार्केट बॉर्डर जान्स है बनने पूरा हो जस्तो अब अपोइले जति एक्सपोर्ट होते हो अब विभिन्न स्कैंडिनेवी में जस्तो यूरोप में नॉर्वे जस्ता कंट्री जरूर में यूएसए कनाडा जस्ता विभिन्न कॉफ्री कंट्री जरूर में अब आम्रा प्रोडक्ट्स और पुग 
हमें भेराइटी अफ मटेरियस यूज करना थालौला इसलिए के कंट्री को प्रोडक्शन डाइवर्सिफिकेशन भर जा एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भर जा इनोवेशन भर भी जान अब कंज्युमर्स वेलफेयर हो अर्क डाइमेंसन लिस्ट डेवलप कंट्रीज जी के वेलफेयर होी एफोर्डेबल प्राइस में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को वस्तु कंज्यूम करना पाँच यूज करना पाँच पैला इंटरनेशनल मार्केट में गई थे हमी अ जुत्ता लादा खेल तही दुई चार वा कंपनी ने उत्पादन जुत्ता बड़ी हमें छाने लगन पर्थ तर आज इंटरनेशनल मार्केट में गएक कारण हमीसंग दर्जनौ कंपनी का सयों भेराइटी अफ सूजर से अभालेबल सो हमें चोइस बढ़ हो चोइस बढ़ुन को हम यूटिलिटी मैक्सिमाइजेसन हो सैटिस्फैक्शन बढ़े जानू हो अथवा कंज्युमर वेलफेयर बढ़े जानू हो सो हमें अब कुछ प्रोडक्ट्स किंदा खेल हंड्रेड्स अफ प्रोडक्टर बड़ी एवं बेस्ट प्रोडक्ट चूज करने हमें यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर कंज्युमर्स वेलफेयर बढ़े जाद अर्क सो तस्ते अर्क फरेन करेन्स इंटरनेशनल ट्रेड बड़ा जस्त देश धेरे फरेन करेन्सी प्राप्त हो इंटरनेशनल ट्रेड बड़ा एक्सपोर्ट जी कर सको हमें तेस फरेन करेन्सी अर्न करद तो फरेन करेन्सी अभियली फरेन सेक्टर्स स्टेबल मेन्टेन करना को स्टेबिलिटी मेन्टेन करना को महत्वपूर्ण इंडिकेटर्स हो रहा है देश स्थायित्व कायम करना को स्थिर स्थिरता कायम करना को इंटरनेशनल ट्रेड ने सपोर्ट करद है रिशोर्स बाहर बड़ा धेरे के आँच त फरेन एक्सचेंज आँच जिसले अब तो फरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में सपोर्ट करद अब जिसले मोनिटरी पोलिशी पनी स्टेबल भर जाद फिजिकल पोलिशी पनी स्थिर भर जाद अर्क इंटरनेशनल ट्रेड ने मार्केट में स्पेशलाइजेशन बढ़ा जर्क इफिशिएसी बढ़ा जा मैं अगर भी भर पड़े है टेक्नोलॉजिकल चेंज भर जानोवेसन भर जटोमेसन भर जब नया नया वेजर से खोजना थालिद इंटरनेशनल ट्रेड ने अर्क के जब क्रिएसन रोवर्टी रिडक्शन में उत्तिक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर जो नेपाल जस्तों देश को जब एक्सपोर्ट बढ़े जंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट होता विभिन्न किसिम का जब अपर्चुनिटीज क्रिएट करद है जिससे गरीबी घटे जी धे मं इम्प्लोइ भर गए जी धे मं रोजगारी सृजना गयो ते देश को रोजगार के होदी गरीबी घटे जाद जो अर्क ये रिजन रह अब अर्क के संबंधित भादा खी एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन में भो है अरुण विभिन्न किसिम का सक सो तो सक अथवा इंटरनेशनल बड़ आने सकने बेनिफिट्स अभियली बेनिफिट दिद अभी ह्यूमन रिशोर्स डेवलपमेंट में उत्तिक सपोर्ट कर ह्यूमन रिशोर्स डेवलपमेंट में है मैं अलग फास्ट में गए हाई तेसन्स अरुण धेरे र कंट्री कंट्री बीच को एटा एक किसिम को हारमोनी डेवलप करना को अथवा डिप्लोमैटिक रिनेसन डेवलप करना को कंट्री कंट्री बीच को कोअपरेशन बढ़ा को अभी कल्चरल अथवा सोशियो कल्चरल एक्सचेंज को लगी के इंटरनेशनल ट्रेड महत्वपूर्ण होद सो मैं डेवलपिंग कंट्रीज जो देश को ट्रेड महत्वपूर्ण छ इसको रोल के हो अथवा इसका बे बेनिफिट्स के को के भाई बेसिश में तैयार अलग एक्सप्लेन करें सो यह तैयार ने डाइमेंसन्स अफ एलडिज लाइक है डाइमेंसन्स अफ डेवलपमेंट फर एलडिज लाइक नेपाल जोड़न पर्ने अब अर्क एटा क्वेश्चन छ अलग अलग फास्ट में जान कंसेप्ट भाई के लिए भाई कुछ अर्क एवेसन छो फ्री ट्रेड मे बी इज द बेस्ट इन द बेस्ट अफ इंट्रेस्ट अफ डेवलप कंट्रीज फ्री ट्रेड
based off developed countries are को लागे चाहिए फायदा होला है ना यो free trade बनने तो रा least developed countries are को लागे अथवा developing countries को लागे चाहिए यो harmful था बने रहने से it is harmful for this developed countries बने रहने से है ना अथवा developing तो यो कुरा यो चाहिँ सिचुएसन थिएको छ अब यो कुरा तपाई कति को एग्री हुनुहुन्छ हाउ फार हाउ फार डू यू एग्री विथ दिस यो सँग तपाईको कति को एग्री हुनुहुन्छ विथ दिस यू आने का सर, ओके, यू व्यू सर को तो एग्री होने सर, क्वेश्चन किया था सर, तो क्वेश्चन सी, फ्री ट्रेड में भी इन द बेस ऑफ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ हार्मफुल फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपमेंट को डेवलप्ड कंट्रीज को लाइक अथवा विकसित मूल करो को लाइक फ्री ट्रेड आइडिया जान लग सा, है ना विकास उन्मुख देश आरु को लागी यो हार्मफुल छा यो कुरा मतलब कति को एग्री होने सर वाले कुरा तो तब ले इसको आंसर दिया पहला ये लिखने सर क्या बड़ा स्टार्ट करने सर बने फ्री ट्रेड लाइक ये वाला सेंटेंस में लिखने सर ठीक सर फ्री ट्रेड क्यों ये फ्री फ्री ट्रेड लाइक ये वाला सेंटेंस में लिखने सर तो फ्री ट्रेड वाले को क्यों वाले कुने पानी कॉक्सर कार्ड ले यदि कुने पानी कंट्री ले अथवा गवर्नमेंट ले जाएं कुने पानी किसी को रेस्ट्रिक्शन एक्सपोर्ट रा इंपोर्ट में कुने पानी किसी को रेस्ट्रिक्शन लगाया है ना वाले एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स में अथवा वस्तु तथा एउटा कन्ट्री बाट अर्को कन्ट्री मा विदाउट एनी रेस्ट्रिक्सन फ्री मुभमेन्ट भयो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने गर्छ त त्यसलाई चाहिँ हामीले फ्री ट्रेड भन्ने गर्छ अथवा सरकारले कुनै हस्तक्षेप गरेन ट्याक्सहरु लगाएर या टारिफहरु लगाएर ब्यारियर क्रिएट गरेन भने दिस इज द फ्री फ्री ट्रेड र फ्री ट्रेड यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि भेदभाव गर्दैन एउटा डोमेस्टिक आफ्नो देशको सामग्री बेग्लै तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्ने अनि बाहिरबाट इम्पोर्टेड अथवा अर्को सामग्री बेग्लै ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने हुँदो रहेन रहेछ सो त्यसै बराबरी चाहे त्यो को लोकल प्रोडक्ट्स होस् या इन्टरनेशनल प्रोडक्ट्स होस् त्यसलाई इक्वली हेर्नुलाई चाहिँ फ्री ट्रेड हुन्छ अब फ्री ट्रेड भन्ने बित्तिकै ट्याक्स जिरो मान्ने बाहिरबाट आउनेलाई चाहिँ ट्याक्स नै लगाउने भन्ने होइन फेरि पनि मैले भने डिस्क्रिमिनेसन चाहिँ गर्नु भएन चाइनाबाट आउने सामानलाई एउटा एउटा ट्याक्स इंडिया बड़ा आउने सामान ला और को टैक्स और को कंट्री बड़ा आउने सामान ला और को टैक्स लगा होना चाहिए भाई ना वन्य को लाओ तो कॉन्सेप्ट तो पहले एक्सप्लेन करना चाहिए एक बड़ा सेंटेंस में के फ्री ट्रेड बनेगा इस वजह से डेवलप कंट्री को लाइक कती फायदा हो बनने को रहे अली कती दुई चार वाला � फ्री ट्रेड चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्रीहरु को लागि एडभान्टेजियस हुन्छ यो फाइदाजनक देखिएको छ किन भने त्यहाँ चाहिँ उनीहरु सँगै चाहिँ के हुन्छ त एब्सोल्युट एडभान्टेज हुन्छ उनीहरु सँगै कम्पेरेटिव एडभान्टेज हुन्छ उनीहरु सँगै फ्याक्टर इन्डोमेन्ट्स का एडभान्टेजहरु हुन्छन् उनीहरु सँगै इकोनोमीज अफ स्केल हुन्छ उनीहरु सँगै इकोनोमीज अफ स्कोप हुन्छ भनेको मतलब उनीहरु सँगै इकोनोमिक एफिसिएन्सी हुन्छ उनीहरुले हरेक सामग्री सस्तोमा कम्पेरेटिव एडभान्टेज कम्पिटिटिव एडभान्टेज एब्सोल्युट एडभान्टेज फ्याक्टर इन्डोमेन्ट इकोनोमीज अफ स्केल एन्ड स्कोप सबै त्यो त्यस्ता प्रिन्सिपल्सहरुबाट उनीहरुले धेरै बेनिफिट लिइरहेका हुन्छन् ठीक छ आज चाइनाले किन विश्वमा सामग्रीहरु त उले स्कोपमा इकोनोमीज अफ स्कोप इकोनोमीज अफ स्केल र कम्पेरेटिव एडभान्टेज लिन सकेको छ टेक्नोलोजीमा होस् या और विभिन्न इकोनोमिक एफिसिएन्सी को पर्सपेक्टिव बन सो दैट उले धेरै बेनिफिट लिन सकेको छ 
सो जति पनि प्रिन्सिपल्सहरु यो इन्टरनेशनल ट्रेड का जति पनि फाइदा दिने प्रिन्सिपल्सहरु छन् त्यो सबै कसले ओन गरेको हुन्छ कसले चाहिँ ओन गरेको हुन्छ भन्दा डेभलप्ड कन्ट्रीहरुले ओन गरेको हुन्छ त्यही भएर डेभलप्ड कन्ट्रीहरुलाई इन्टरनेशनल ट्रेडबाट अत्यधिक धेरै फाइदा छ हैन उनीहरुसँग एडभान्स टेक्नोलोजी हुन्छ स्किल लेबर पावर लेबर लेबर अरु हुन्छ उनीहरुसँग हैन त्यस्तै गरेर उनीहरुसँग चाहिँ स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज अरु हुन्छ उनीहरुसँग हाई प्रोडक्टिभिटी हुन्छ लगानी पनि ठूलो हुन्छ सो त्यो चाहिँ रिजन रहेछ है त अब साथै उनीहरुसँग ग्लोबल मार्केटमा एक्सेस पनि बढेर गएको हुन्छ हैन यी रिसर्च गरेका हुन्छन् इनोभेसन हुन्छ सो जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुसँग के हुँदछ त यो इन्टरनेशनल ट्रेडबाट धेरै बेनिफिट लिन सक्दा रहेछन् डेभलप कन्ट्रीजहरुले अब डेभलपिङ कन्ट्रीज हाम्रो जस्तो डेभलपिङ कन्ट्रीज अथवा लिस्ट डेभलप कन्ट्रीजहरुको लागि चाहिँ यो चाहिँ फाइदा हुँदैन किनभने हामी इन्टरनेशनल मार्केट्सहरुसँग कम्पिटिसनमा जान सक्दैन अनि उनीहरुले जस्तो धेरै धेरै क्वान्टिटीमा लेटेस्ट टेक्नोलोजी युज गरेर प्रोडक्सन गर्न सक्दैन त्यही अनुसारको लगानी त्यही अनुसारको स्किल मेन पावर त्यही अनुसारको टेक्नोलोजी युज गर्न सक्दैन त्यसले गर्दा हामीसँग कम्पिटिटिभ एडभान्टेज हुँदैन कम्पिटिटिभ एडभान्टेज हुँदैन एब्सोलुट एडभान्टेज हुँदैन इकोनोमिज अफ स्केल हुँदैन इकोनोमिज अफ स्कोप हुँदैन प्रोडक्सनमा त्यो नभएपछि हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ महँगो भएर जान्छन् क्वालिटी कम भएर जान्छ एज अ रिजल्ट इन्टरनेसनल मार्केटमा कम्पिटिसन गर्न सक्दैन सो त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्टरने हामीले चाहिँ नेपाल जस्तो देशहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटबाट के दिन लिन सक्दैन बेनिफिट लिन सक्दैन सो हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो लिस्ट डेभलप कन्ट्री जुनमा चाहिँ सा एउटा सानो इकोनोमी छ अनि अन्डर डेभलप इकोनोमी छ त्यस्तो कन्ट्रिज चाहिँ ठुलठुला चाइना चाइना जर्मनी जापान अथवा इन्डिया जस्तो कन्ट्रीहरूसँग कम्पिटिसनमा आएर एक्सपोर्ट गरेर त्यो चाहिँ सक्दैन सो अब के गर्नुपर्छ त नेपालले फोकस गर्ने भनेको त्यस्तै ह्यान्डिक्याप्सहरू लाइक टेक्सटाइलहरू लत्ता कपडाहरू कार्पेट्सहरू एग्रिकल्चरका अदुवा हैन त्यस्ता काममा प्रोडक्सन गर्ने हो त्यसबाट चाहिँ अलिकति बेनिफिट लिन खोज्ने हो फेरि पनि यो चाहिँ कम्पिटिसन गर्न नखेर यो पनि टिक्न नसक्ने अवस्था हुन्छ जसले गर्दाखेरि अब देशमा चाहिँ ट्रेड ट्रेडसँग सम्बन्धित विभिन्न त्यसका के हुँदोरहेछ त नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेसहरू अथवा इम्प्याक्टहरू चाहिँ पर्न सक्छ देशको रिसोर्सेसहरू हामी चाहिँ अब एडभान्स प्रोडक्ट्सहरू एक्सपोर्ट गर्ने भन्दा पनि अलिकति र मटेरियल्स कच्चा पदार्थहरू हामी एक्सपोर्ट गर्छौँ होइन हामी चिराइ त यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्छौँ हामी त्यो हाफ एनिमल हाफ प्लान्ट भनेको यार्सा गुम्बा हामी बाहिर एक्सपोर्ट गर्छौँ होइन यार्सा गुम्बा होला अथवा सो व्हाट एभर तर उहाँबाट फाइ फिनिस गुड्स त्यो चाहिँ सस्तोमा हामी बाहिर पठाउँछ तर उहाँबाट फाइनल फिनिस्ड गुड्स चाहिँ महँगोमा हामी इम्पोर्ट गर्छौँ सो त्यो चाहिँ त्यसले त्यसले पनि कसलाई बेनिफिट दिँदोरहेछ त तिनै डेभलप कन्ट्रिजहरूलाई दिँदोरहेछ अब त्यो देर इज डिभर्ट नेपाल जस्तो देश अथवा डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको लागि चाहिँ ट्रेडबाट धेरै केही फाइदा हुन्छ तर धेरै घाटा हुन्छ भन्ने कुरामा डिभेट छ कसैले धेरै फाइदा हुन्छ भनेका छन् भने कसैले चाहिँ धेरै नेगेटिभ कन्सिक्वेन्सेस हुन्छ भनेर चाहिँ लिस्ट डेभलप कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ दाबी गर्दै आएका छन् अब ती के के हुन सक्छन् त नेपालहरू देशको लागि चाहिँ तपाईँ कतिको एग्री हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा यदि तपाईँ एग्री छु भन्नुहुन्छ भने एग्री छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँले के को बारेमा एन्सर लेख्नु पर्यो भने डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको लागि नेपाल जस्तो देशहरूको लागि चाहिँ इन्टरनेसनल ट्रेडले फाइदा लिन सकेन भनेर लेख्नु पर्यो सो इन्टरनेसनल ट्रेडको एगेन्स्टमा तपाईँले पोइन्ट्सहरू लेख्नु पर्यो ठिक छ होइन अथवा यो फ्री ट्रेडको फ्री ट्रेडको एगेन्स्टमा तपाईँले पोइन्ट्सहरू लेख्नु पर्यो सो फ्री ट्रेडको एगेन्स्टमा लेख्ने पोइन्ट्स भनेको प्रोटेक्सनिज्मको पक्षमा लेख्नु पर्यो है तपाईँले प्रोटेक्सनिज्मको फेभरमा पोइन्ट्सहरू लेख्नु पर्यो सो प्रोटेक्सनिज्म के हो रहेछ त फ्री ट्रेड होइन त्यहाँ रेस्ट्रिक्सन लाउनु पर्छ त्यहाँ ब्यारियर क्रिएट गर्नु पर्छ भन्ने हो सो अब तपाईँले एग्री हुनुहुन्छ भने प्रोटेक्सनिज्मको पक्षमा लेख्ने हो है है त ठिक छ प्रोटेक्सनिज्म भनेको चाहिँ मैले त्यतातिर गइनँ अहिले 
यदि तब डिसएग्री हो डिसएग्री छु भाई अब फ्री ट्रेड को पक्षम लेखने होना हार्मफुल होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट लिखा ती बेनिफिट्स ये तलब मैं प्रस्तुत करूँ तक सकूँ ने चाहिए वाटर बाहर एक्स इनर्जी एक्सपोर्ट कर सकता तो कंपिटेटिव कंपेटेटिव एडवांटेज होगा लेबर लेबर इंटेन्सिव प्रडक्टर है गार्मेन्ट लगायत का लेबर लेबर इंटेन्सिव प्रडक्टर ने प्रड्यूस कर बाहर एक्सपोर्ट कर सकता तैं कंपेटेटिव एडवांटेज होना अगर भी मैं एग्रिकल्चर में चाहे एकदम फर्टाइल लैंड हावा पानी राम इरिगेसन धेरे सिंचाई को सुविधा तोर फोकस करें तेल एक्सपोर्ट कर जोड़न सकता तो फायदा दिखा सो ये तब फ्री ट्रेड बड़ा जोड़ने पर्ता है फ्री ट्रेड अभी एक्सपोर्ट प्रमोशन करने इंपोर्ट सब्सिट्यूशन करने कुछ में जोड़ने यदि डिसएग्री तब इसमें डिसएग्री एक्सपोर्ट बढ़ाने इंपोर्ट सब्सिट्यूट करने री ट्रेड अनुसार जाने अलग को ग्लोबल इकोनॉमी सीचुएसन में लेख सकता तो जो मेथड्स तब एग्री होने मक्स आने नहीं हो डिसएग्री होने मक्स आने नहीं हो तर तैं कसरी तर्क दिवस भाई कुछ में डिपेन्ड हो ओके सो नाउ फाइनल क्वेश्चन में गए मर्क ठीक सर अर्क के व्हाट आर द इकोनॉमिक जस्टिफिकेशन अफ इंटरनेशनल ट्रेड हेन एकदम ये अलग कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन व्हाट आर दमिक जस्टिफिकेशन अफ इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड का जस्टिफिकेशन के पड़ी हाउ इज द गेन फ्रम इंटरनेशनल ट्रेड इज डिटरमाइन हाउ इज द गेन गेन फ्रम इंटरनेशनल ट्रेड डिटरमाइंड डिटरमाइंड है अर्क क्वेश्चन जोड़े यहाँ एवं क्वेश्चन ये अर्क क्वेश्चन अब एवं क्वेश्चन जोड़े सो इन व्हाट वेज दिस गेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिट्विन द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अथ ट्रेडिंग कंट्रीज इन व्हाट वेज दिस Gain is distributed between the two questions. क्वेश्चन लामो है पे हमें जस्टिफिकेसन दिखने कंटरनेशनल ट्रेड होने तो पेला क्वेश्चन के पेला क्वेश्चन यहाँ तीनवे क्वेश्चन छाला जस्टिफिकेसन दिखा हमी इंटरनेशनल ट्रेड कहीं मतलब तेज को इंपोर्टेन्स लेख् पटरनेशनल ट्रेड को उद्देश्य के हो इसको अब्जेक्टिव्स लेख् पस्टिफिकेसन को अब्जेक्टिव्स हो अथवा तैयले के इंपोर्टेन्स हो तेस को रोल हो तेस को भूमिका लेखने हो यहाँ ठीक है कि इंटरनेशनल ट्रेड बड़ा बेनिफिट लिना को लगी होना है पैं तटरनेशनल ट्रेड को जस्टिफिकेसन लेख् तेस में सब चिपर र क्वालिटी प्रोडक्ट पाऊं अभी देश को इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रिकल्चर सेक्टर से डेवलपमेंट भर जाओस् देश को कंपिटेटिव भर जाओस् अंपिटिशन कैपेसिटी बढ़े जाओस् है अभी इनोवेसन भर जाओस् लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव भर जाओस् इंप्लॉयमेंट अपर्चुनिटीज क्रिएट भर जाओस् गवर्नमेंट रेवेन्ू पाप्त होस् 
मार्केट से एक्सपांसन भाई रहा जावोस अने तेज पचाड़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भाई रहा जावोस अने अने और एक कौन-कौन जानो कोई राम रोलेशन भाई रहा जावोस लगायत का विभिन्न जो एवरा इंटरनेशनल ट्रेड होने से होने से तेज को जस्ट जैसे इवन देश ले बेनिफिट लियो तेही तो होने हैं ना इंटरनेशनल ट्रेड करने को उदेश्य वाले को फॉरेन एक्सचेंज को स्रोत बनो उस इंप्लॉयमेंट जेनरेशन हो उस कंट्री लाइक गवर्नमेंट लाइक रेवेन्यू पने प्राप्त हो उस तेज वो सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स डेवलपमेंट भाई रजा हो उस कंपटीटिव हमरा प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल मार्केट में ब्लॉड में मार्केट एक्सेस बाहर आ जाओस सस्टेनेबल बाहर आ जाओस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंट्रीज एंड प्रोस्पेरिटी बाहर आ जाओस इन्हें पूरा आता होंगे ये ये जस्टिफिकेशन देने होंगे अब दूसरों को इसमें हाउ इज़ द गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्र सही अब निर्धारण करने तक को आई ना गेन कौशल डिटरमिनेंट डिटरमाइन करने बनने में इसका कई प्रिंसिपल सर्व सम ठीक सर सो प्रिंसिपल सर्व में जो सेकंड क्वेश्चन हम अपने यह पॉइंट पर लेंगे जो पहले जो कि वो बने मर्केंटलिज्म मर्केंटलिज्म बने को कि वो बने मर्केंटलिज्म बने सब यो बने को क्यों बने चाहिए जनरली यो ट्रेडिशनल शोरों शताब्दी देखिए और ठारों शताब्दी सम्मा एकदम ही डोमिनेंट रूप में मार रहा है कोई ये वाला प्रिंसिपल हो यो ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड को प्रिंसिपल हो मर्केंटलिज्म बने को शोरों शताब्दी देखिए और ठारों शताब्दी सम्मा डोमिनेंट को रूप में रहा है को ये वाला इंटरनेशनल ट्रेड को प्रिंसिपल सो सो यो प्रिंसिपल ले क्या करती हो बने जाइले पानी कंट्री ले एक्सपोर्ट करने पर साई इंपोर्ट करने हुई ना एक्सपोर्ट करने रा एक्सपोर्ट बड़ा के लिने एक्सपोर्ट करता सामग्री रो वटे वटा सामग्री जे जे छ कुन कौन करेंसी हो तो लीन चाहूँ तब तेरी ख्याल से पैसा बंदा सुन लीन जो जो एक्सपोर्ट करने सुन लीने अनजुन देश संग धेरे सुन उनसा और प्रीशियस मट मेटल सब जुन संग धेरे उनसा त्यो कंट्री पावरफुल त्यो कंट्री वेल्डी त्यो कंट्री धानी होन्तियो ये बार उन्हें अलग क्या करें तब फ्री ट्रेड मां � उन्हें लेके मांग रहे प्रोटेक्शनिज्म मांग रहे बाहर वाला इंपोर्ट लाइक तो रोकी आलते आउने दी देने थे टैरिफ और लगा दी ने कोटा सिस्टम लगा दी ने विभिन्न टैक्स और लगा लगा दी ने ट्रेड बैरियर लगा दी ने इंपोर्ट लाइक रोकी दी ने इंपोर्ट उधर दी ने नौ दी ने एक्सपोर्ट मात्रे दूसरों वाले को क्यों बने एक्सलेट एडवांटेज एक्सलेट एडवांटेज को आधार में अपनी ट्रेड को गेन से डिटरमाइन होना कुन कंट्री लाइक वाती फायदा होना चाहो बनने को रहा जो कंट्री संग एक्सलेट एडवांटेज हो कि सही ना बनने को रहा डिटरमाइन कर सकते यदि कंट्री संग एक्सलेट एडवांटेज हो बने इनसे एब्सोल्यूट एडवांटेज छ भने यसले के गर्दछ त त्यो कन्ट्रीले चाहिँ जुन प्रोडक्टमा एब्सोल्यूट एडवांटेज छ त्यही प्रोडक्टमा स्पेशलाइज गर्नुपर्यो त्यही प्रोडक्टमा चाहिँ उसले फोकस गर्नुपर्यो अनि प्रोड्युस गरेर एक्सपोर्ट गर्नुपर्यो त्यसबाट चाहिँ बेनिफिट हुन्छ भनेर भन्छ सो एब्सोल्यूट एडवांटेज को थ्योरी अनुसार पनि के रहेछ त ट्रेड गेन चाहिँ इन्टरनेशनल ट्रेड बढाउन सक्ने फाइदालाई चाहिँ निर्धारण गर्न सकिन्छ रहेछ डिटरमाइन गर्न सकिन्छ और को कंपेरेटिव एडवांटेज हैं सां कंपेरेटिव एडवांटेज को बेसिस में पनी क्यों करना सकते हैं सां वने जैसे ट्रेड को गेन लाइसे टीचर माइन करना सकते हैं सां इन यदि कंट्री और सां कंपेरेटिव एडवांटेज सां वने धेरे ही फायदा हैं सां कंपेरेटिव एडवांटेज सही ना वने ऑब्वियसली होते हैं एडवांटेज उन्नत � और को फैक्टर इंडोमेंट वाले सा, है ना? फैक्टर इंडोमेंट हमले पढ़ी चाहिए का थ्योरी जो नहीं था, ठीक सर? 
अर्को चाहिँ फ्याक्टर इन्डोमेन्स भन्ने छ फ्याक्टर इन्डोमेन्स फ्याक्टर इन्डोमेन्स भनेको कुनै पनि गुड्स प्रोडक्सन प्रोडक्सनको लागि चाहिने रिसोर्सेस हो हैन फ्याक्टर्स अफ प्रोडक्सन हो त्यो अत्यधिक धेरै भयो भने त्यसले पनि एडभान्टेज दिन्छ है भनेर भन्छ नेपालमा लेबर धेरै छ लेबर इन्टेन्सिभ प्रोडक्सनमा फोकस गर्नुपर्छ क्यापिटल इन्टेन्सिभमा भन्दा भनेर भन्छ जापानमा धेरै ट्याक क्यापिटल छ टेक्नोलोजी छ त्यति त्यही भएर उनीहरूले टेक्नोलोजिकल टेक्निकल इन्टेन्सिभ टेक्नोलोजिकल अथवा क्यापिटल इन्टेन्सिभ प्रोडक्सन गर्नुपर्छ उनीहरूले हाम्रो नेपालमा धेरै लेबर छ लेबर इन्टेन्सिभ प्रोडक्सन गर्नुपर्छ भनेर यसले भन्छ सो यो बेसिसमा पनि इन्टरनेसनल ट्रेड हुँदो रहेछ कुन प्रोडक्टमा फोकस गर्ने र कति बेनिफिट्स लिने भन्ने कुरा छ त्यस्तै गरेर अरू थ्योरिजहरू छन् लाइक इम्परफेक्ट कम्पिटिसन भन्ने छ इकोनोमिज अफ स्केल भन्ने छ प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन भन्नेहरू पनि छन् है त ठिक छ सो अरू चाहिँ प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसनबाट पनि बेनिफिट लिन सकिँदो रहेछ प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन अनि त्यस पछाडि इकोनोमिज अफ स्केल हैन इकोनोमिज अफ स्केल यस्ता विभिन्न फ्याक्टर्सहरुबाट चाहिँ के हुन्छ त गेन डिटरमाइन गर्न सकिन्छ सर कति फाइदा हुन्छ यदि कुनै पनि कन्ट्रीसँग यस्ता कुराहरुमा फोकस गर्छ भने उलाई बेनि फाइदा हुन्छ यो मर्केन्टिलिज्म भनेको चाहिँ एक्सपोर्ट मात्रै गर्ने इम्पोर्टलाई ब्यारियर लगाउने यो प्रोटेक्सनिज्म भनेर बुझ्नुस् यसबाट पनि फाइदा हुँदो रहेछ एब्सुलट एडभान्टेज छ कन्ट्रीमा भने त्यसबाट पनि फाइदा हुन सको कम्पेरेटिभ एडभान्टेज छ फाइदा हुन सको फ्याक्टर इन्डोमेन्ट छ फाइदा हुन सको प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसन गर्न सको त्यसबाट पनि फाइदा हुन सक्दो रहेछ इकोनोमिज अफ स्केलमा होइन धेरै कन्ट्रीमा प्रोडक्सन गर्न सको त्यसरी पनि फाइदा हुँदो रहेछ अब मैले जस्टिफिकेसन भने त्यसका जस्टिफिकेसन भनेको के को लागि चाहिँ यो इन्टरनेसनल ट्रेड हुन्छ भन्ने कुरा दोस्रो कसरी डिटरमाइन गर्छ भने यी यी फ्याक्टर्सको बेसिसमा चाहिँ डिटरमाइन हुन्छ अब त्यसका तेस्रो क्वेशन के छ भने व्हाट वेज भनेको अब मेथड्स भनेको छ इन व्हाट वेज दिस गेन इज डिस्ट्रिब्युटेड बिटवीन द ट्रेडिंग कन्ट्रीज सो ट्रेडमा चाहिँ जस्तो एक्सपोर्ट कसले कति गर्ने इम्पोर्ट कति गर्ने भन्ने कुरा केमा डिपेन्ड हुन्छ केले डिटरमाइन गरिन्छ त्यो डिटरमाइन गर्ने केले डिटरमाइन गरिन्छ कसले कति एक्सपोर्ट गर्ने कसले कति इम्पोर्ट गर्ने भन्ने कुरा अथवा जस्तो नेपाल र बिचको ट्रेड हुन्छ नेपाल र इन्डिया बिचको ट्रेड हुन्छ भने त्यसको फाइदा इन्डियाले कति लिने नेपालले कति लिने त केले डिटरमाइन गरिन्छ अथवा कसरी डिभाइड गरिन्छ भन्दाखेरि अघि हामीले जुन पढेका थियौँ त्यसमा चाहिँ टर्म्स अफ ट्रेड भन्ने जुन टर्म्स अफ ट्रेड भनेर अघि हामी पढेका छौँ त्यही टर्म्स अफ ट्रेडको आन्सर लेख्ने है त सो टर्म्स अफ ट्रेडमा जुन अघि हामीले आन्सर लेखेका थियौँ त्यही टर्म्स अफ ट्रेडको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ यदि एक्स बढ्यो भने तर ती त्यसको लागि चाहिँ यिनै थ्योरीहरू फेरि सपोर्टिभ हुन्छ ठिक छ यिनै थ्योरिजहरू चाहिँ सपोर्ट हुन्छन् अनि प्लस कसले कति फाइदा लिने भन्ने कुरा चाहिँ केले पनि डिटरमाइन गर्छ भने त्यो ट्रे कन्ट्रीको ट्रेड नेगोसिएसन ट्रेड पोलिसिजहरू एग्रिमेन्ट्सहरू होइन लगायतका अरू त्यस्ता फ्याक्टर्सहरूले पनि डिटरमाइन गर्दछ यसमा सो कसरी डिट गेन चाहिँ कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरा अब यसमा फिगरहरूबाट तपाईँले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ सो तपाईँहरूले फिगर एक्सप्लेन गर्दाखेरि यो आन्सरको लागि मैले अस्ति एब्सुलट एडभान्टेज कम्पिटेटिभ एडभान्टेज र यो फ्याक्टर इन्डोमेन्ट यो तिनवटा मलाई फिगर बनाएर एक्सप्लेन गरिदिएको थिएँ त्यो तिनवटामा कुनै एउटा फर इक्जाम्पल योबाट भनेर कुनै एउटा एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ फिगर सहित एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ है त यो थर्ड क्वेसनको लागि कसरी भनेको छ नि कसरी भने मेथड्स नै एक्सप्लेन गर्दाखेरि त जस्तो हामीले अस्ति एउटा टेबल बनाएर एक्सप्लेन गरेका थियौँ होइन दुईवटा कन्ट्रिज हुँदाखेरि जस्तो मान्ने एक्स छ यता वाई छ कन्ट्री ए छ कन्ट्री बी छ सो एक्स प्रोडक्ट चाहिँ कन्ट्री एले टेन केजी प्रोडक्सन गर्न सक्छ होइन अथवा वान केजी है यो चाहिँ केजी वान केजी यो पनि वान केजी हो वान केजी चाहिँ टेन रुपिजमा टेन डलरमा प्रोडक्सन गर्न सक्छ 
Obviously, absolute advantage the human. Absolute advantage one go. You are a absolute advantage the human. They were over LNA production gorupers, X money, Y money, only export like. You buy one if either Kunsa. You buy one if either Kunsa. To my the export, Kiva Tetan कसरी एक्सचेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा प्रोडक्ट एक्सचेन्ज देखाएको थिए हैन प्रोडक्ट एक्सचेन्ज अब यसले चाहिँ प्रोडक्सन गरेर यसलाई सप्लाई गरो भने फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा देखाएको थिए मैले त्यो हैन त्यो टेबल तपाईले एक्सप्लेन गर्न सक्छु अब कम्पेरेटिभ एडभान्टेज को बेसिसमा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अपर्चुनिटी कस्ट हेरेर अपर्चुनिटी कस्ट निकाल्ने दुईटैको अनि कम्पेरिजन गर्ने ठीक छ जस्तो यसको यसको अपर्चुनिटी कस्ट के हुन्छ त 1y कति हुन्छ भने कति x हुन्छ so you by you is divided by one y equals to say five by ten by so you is zero point five by zero point five x by opportunity cost one y को इसको अब इसको one y equals to कौन-कौन सा था यो जो है ठीक है ये बड़ा मरी आया हो अलग अलग फॉर्म कौन सा लास्ट मैंने लिया से twenty five में ये बने अब क्यों आया था उन्हें हरी ten upon twenty five या x by यो दुई टाको कम्पेरिजन गर्दा कुन को सस्तो आयो कुन को कम आयो हैन कुन कम आयो यो भन्दा त यो यसको कम आयो सो यसमा चाहिँ अब कन्ट्री बी ले चाहिँ यो वा यो प्रोडक्ट्स मा चाहिँ फोकस गर्नु पर्छ अनि अर्को ले चाहिँ यो प्रोडक्ट मा यसरी चाहिँ हामीले कम्पेरेटिभ एडभान्टेज को बेसिस मा पनि अस्ति क्याल्कुलेसन गरेका छौ त्यसरी डिटरमाइन गर्ने कुनै एउटा एक्जामपल राखेर कम्पेरेटिभ को राख्नुस् तपाईहरुलाई सजिलो पनि हुन्छ र यो चाहिँ अलिकति अलिकति वेटी पनि छ त्यही भएर कम्पेरेटिभ एडभान्टेज को हाम त्यो टेबल र फिगर सहित राखेर यो कसरी डिटरमाइन गरिन्छ भन्ने कुरा तपाईले एक्सप्लेन गर्न पर्ने हुन्छ ओके सो दिस इज अल अबाउट टुडेज क्लास हामीले तीन चार वटा क्वेशनहरु डिस्कसन गरेँ होला अलिकति मैले सुरुमा अलिकति डिटेलमा गएँ पछि अलिकति अलिकति रफ तारमा गएँ किनभने हामीसँग टाइम कन्स्टेन्ट पनि छ सो थ्यांक यू सो मच तपाईहरुले जसले केही इसमें पार्टिसिपेट होने वाले और कई गेन करने वाले, सो आज हम लोग क्लास है तीने उनसा, सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय